Welkom in Nationaal Park Hoge Kempen voor de tweede Natural Habitat. Uh, een reeks waar ik jonge, getalenteerde uh, producers en muzikanten uh, in hun natuurlijke habitat zet. Met nieuwe muziek die is ontwikkeld tijdens de lockdown. Helaas kunnen we nog altijd niet naar concerten, dat gaat nog even duren. Uh, dus brengen we de concerten naar u. Uh, we zijn hier in Masmechelen, waar onder andere uh, Cellini en Krank geboren en getogen is. We hebben vandaag Angres uh, Amos bij. Zij gaan um, onder andere de remix die Cellini heeft gemaakt voor Krank met Amos op zang in een live jam brengen. Uh, maar ook een heel hoop nieuw werk en een beetje improvisatie. Uh, ik kijk er zelf heel erg naar uit. Geniet ervan. Ma 50 anni fa noi che eravamo venuti qui per lavorare, fare il lavoro che invece non vogliono fare, dicevano anche di noi, ma sono gente che non voglio mai integrarsi. e quando rientravano dovevano rientrare da vincitori.
insiders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso, a amarsi, solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare, perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi e perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono, perché? Perché contengono un presentimento d'amore anche le cose inanimate perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose 
la felicità.